السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد استي بانغلار شمانيتو درشك سرطة بحيو بونرا عمندرون جنتشي أما در أسكر آلو جنا جار مول شرو نام حوبي فرشتا غن جيشب غوري پروبش كورننا الله سبحانه وتعالى जो तो सृष्टि दुनिया ते एवं तार सृष्टि जगतेर माचे रखे चेन तो मुद्दों ते के अन्नतों में एक सृष्टि होलेन फिरिश्ता जदर के कुरान एवं सुन्नार भाषाए माला इक्या बोला होए माला इक्या इस शब्द टी अल्लाह सुबहाना तला कुराने करी मेर विभिन्न आयते उल्लेख करे चेन हदीसे ओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इतनी मुल्लत बहु बच्चन अर्थात फिरिश्ता गोन इर एक बच्चन होलो मालक मालक बा फिरिश्ता होलेन अल्लाह सुबहाना ताला एमोन एक सृष्टि जादेर के अल्लाह सुबहाना ताला सृष्टि करे चेन आम्रा तादेर के देखते पाई ना तादेर के अल्लाह सुबहाना ताला विभिन्न स्त्रीनीति विभक्त करे चेन तादेर के ओ अल्लाह एवं तादर क्यों अल्लाह ताला रिबादों तेर क्षेत्रे दानिये अल्लाह स्वाहा तालार गुने कुटतन कुटचेन एवं इबाबे इतनी कुटते थक बैन क्या मत पड़ जन्तो क्यों रुकुते अल्लाह स्वाहा तालार गुने कुटतन कुटचेन एवं इबाबे क्या मत पड़ जन्तो कुटते ही थक बैन अबारों ने के सिज़दाए अल्लाह स्वाहा ताला किसी फिरेश्ता आसन जादेर के अल्लाह सुबहान तलार आर्श बहुन करार दायित्व नियोजित करे रखा हुए चे किसी फिरेश्ता आसन जादेर के अल्लाह सुबहान तलार जन्नत व जहान नामेर दायित्व नियोजित करे रखे चे समायत दर्शक फिरेश्ता को नेर विभिन्न स्त्रीनी अल्लाह सुबहान तलार रखे चे इर बीतोरे प्रधान फिरेश्ता कौन अल्लाह सुबहान तलाल सृष्टि तबे अल्लाह तलार कौनो सहजुगी बा सहकारी बाहिनी ना होए एक जन राजा बा एक जन बादशा शासक जरूर कम तर शासन कर जो परिचालित कर रहे जन्नो विभिन्न बाहिनी प्रयोजन होए तादेव सहजुगी ता स्वाहयोता छाती नी ता शासन कर जो चलाते पारेन्ना अल्लाह सुबहा� संपूर्ण भावे अल्लाह तलार इबादत एवं अल्लाह तलार हुकुम के पालन कर जन्नो अल्लाह सुबहान तलार तादर काउ के अल्लाह तलार कुटित्तो अल्लाह सुबहान तलार राजत्तो अल्लाह सुबहान तलार उलुहियत एवं अल्लाह तलार खालकियत एवं रबुबियत तथा विश्व जहान र पुरी चालो ना कुनो धरने सहजुगी तर जन्न समायत शुदी ये फिरेश्ता गोन एर भी तेरे विशेष एक तस्त्रिनी आसे जादर काज होलो अल्लाह सुबान तलार रहमत नी अवतरण करा आम्रा मुल्तो ये स्त्रिनी फिरेश्ता देर आगोमन प्रशंगे अलचुना करवो इन्शाअल्लाह अल्लाह सुबान तलाला दुनिया ते जखोन मानुष के रहमत दान करेन तो खोन शादरानो तो अल्लाह तला� बाक कोरुना आमादर जनो नाजिल करे थाके न आमादर जनो कोनो कल्लान अल्लाह ताला दीते चाहिले तादर माध्यमे शे कल्लान टे अल्लाह ताला नाजिल करे थाके इ फिरेश्ता कोन आमादर जीवने संगे नाना भावे जोड़ी आचे अम्रा प्रथमी जुदी आलोचना करे नहीं कि फिरेश्ता कोन इर साथे फिरेश्ता दर साथे मानव ये विषय जो दिया हमरा प्रथम ही आलोचना करनी तो होले भला होगे आशुन शे विषय आलोचना करा जाए फिरेश्ता कौन आमादेर ओने ओने उपकरण आशे अल्लाह सुबहान ताला फिरेश्ता देर माध्यमे आमादेर ओने उपकरण दान करे थाके आमादेर जीवने 
ফেরেস্তাদের ভূমিকার অন্যতম একটি ভূমিকা হলো ফেরেস্তাগণ আমাদেরকে হেফাজত করে থাকেন আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন অনিষ্ট থেকে বিভিন্ন ক্ষতি থেকে বিভিন্ন বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ সুমাতালা আমাদেরকে রক্ষা করেন তার জন্য কিছু ফেরেস্তাকে আল্লাহ তালা নিয়োজিত করে রেখেছেন কোরআনে করিম আল্লাহ সুমাতালা এরশাদ করেন লাহু মোহাকবাত খলফি মানুষের সামনে এবং পিছে আল্লাহ তালার মোহাকবাত নামক ফেরেস্তাদের বিশেষ দল কাজ করে থাকে সাহাবি আবদুল্লাহ আব্বাস রদি আল্লাহ আনহু যিনি কোরআন করিমের সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা বুঝতেন যার কোরআন করিমের ব্যাখ্যা অনুধাবনের জন্য যিনি কোরআন করিম যাতে ভালো করে বুঝতে পারেন সেজন্য রসুল্লাহ সাল্লাম তার জন্য দোয়া করেছিলেন আল্লাহ আল্লিম হল কিতাব সে আব্দুল ইবনে আব্বাস রায়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন লাহু মোহাকাবাদ মিম্বাই নিয়ে দেই অমিন খলফি এর অর্থ হলো আল্লাহ তালা কিছু ফেরেস্তাকে নিয়োজিত করে রেখেছেন যারা প্রত্যেক মানুষের সামনে এবং পিছন থেকে যত রকম অনিষ্ট এবং ক্ষতি তাকে আক্রমণ করতে আসে উদ্যত হয় তাদেরকে সেই ক্ষতি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন এবং রক্ষা করেন আল্লাহ তালার এই নির্দেশে আর এই ক্ষতি দুই ধরনের হয়ে থাকে কিছু ক্ষতি মানুষকে স্পর্শ করতে আসে অথচ সেটি তার ভাগ্যে লিখিত নাই তার এই ক্ষতিটি তাকে পতিত হতে হবে এই ক্ষতিতে এরকমটি তার ভাগ্যে বিবদ্ধ হয়নি এরকম ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য ফেরেস্তাগণকে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ মূলত এ ধরনের ফেরেস্তাদেরকে রেখেছেন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখি অনেক সময় যে আমাদের চোখের পাশ দিয়ে একটা জিনিস চলে গেল সামান্যর জন্য আমাদের চোখটি রক্ষা হলো হয়তোবা আমরা মনে করি যে এটি কাকতালীয় ব্যাপার মূলত কোরআন করিমের একাধিক আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি এটি মোটেও কাকতালীয় নয় আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যে সমস্ত ফেরেস্তাগণকে আমাদের দেহরক্ষীর ভূমিকায় রেখেছেন তারা মূলত আমাদের ভাগ্যের অলিখিত কোনো ক্ষতি আশঙ্কা বা আমরা ক্ষতির কাছাকাছি গেলে তারা মূলত আল্লাহ তালার নির্দেশে সেটি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে থাকেন আর যখন আমাদের জীবনে এমন কোনো ক্ষতি আমাদের দিকে ধেয়ে আসে যেই ক্ষতিটি আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে যেটি আল্লাহ সুবাহান তালা আমার ভাগ্য লিখনে রেখেছেন সেরকম কোনো ক্ষতি আসার ঠিক মুহূর্তে তারা আল্লাহ তালার নির্দেশে সরে পড়েন এবং সেই ক্ষতি আমাদেরকে স্পর্শ করে সম্মানিত সুদীপ কোরআনে করিম আল্লাহ সুবাহান তালা স্পষ্টভাবে বলেছেন ইন্না আলাইকুম হাফিজিন নিশ্চয়ই তোমাদের উপর কতিপয় ফেরেস্তা নিযুক্ত রয়েছেন যারা তোমাদেরকে সংরক্ষণ করে থাকেন একাধিজি আরসের সাল্লাহ সাল্লাম সাত করেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই একজন করে জিন অর্থাৎ শয়তান নিয়োজিত থাকে যে তাকে সব সময় অন্যায় এবং মন্দ পথের দিকে প্ররোচিত করে এর বিপরীতে প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে আল্লাহ তালার ফেরেস্তাও নিয়োজিত আছে তাহলে এ সমস্ত আয়াত এবং হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম ফেরেস্তা আমাদের জীবনে যে ভূমিকা রেখে থাকেন তার ভিতরে অন্যতম একটি হলো আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালার নির্দেশেই আল্লাহ তালার দেওয়া পাওয়ারেই আল্লাহ তালার অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ক্ষতি অনিষ্ট বিপদ আপদ যেগুলো অল্পের জন্য আমরা বেঁচে যাই লক্ষ্য করি সেগুলো থেকে তারা হেফাজত করেন আল্লাহ তালার নির্দেশেই তারা আমাদেরকে এই সংরক্ষণ করে থাকে ফেরেস্তাগণ আমাদের জীবনে আরও অনেক ভূমিকা রেখে থাকেন তমধ্যে থেকে একটি হলো ফেরেস্তাগণ আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আমাদের জীবনে যখন কোনো অন্যায় অত্যাচার বা গুনাহের কাজ হয়ে যায় তখন আল্লাহ তালারে ফেরেস্তাগণ আমাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে সুপারিশ করেন আমাদের জন্য ইস্তেফার করেন আমাদের জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন কলমালা একা তুই সব বেহুন বিহামদি রব বিহিম আর ফেরেস্তাগণ তাদের রবের প্রশংসায় কোনো কীর্তন করেন তসবিহ পাঠ করেন পবিত্রতা বর্ণনা করেন এবং ফিল অর্ব এবং তারা ধরা পৃষ্ঠে যারা আছেন ধরা পৃষ্ঠের এই ভূপৃষ্ঠের অধিবাসী যারা তাদেরকে এই ভূমণ্ডলের অধিবাসী যারা তাদের জন্য ফেরেস্তাগণ ইস্তেফার করতে থাকেন আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতে থাকেন যেমনটি আল্লাহ সুমাহ আল্লাহ কোরআনে করিমে বলেছেন হুয়াল্লি ইউসাল্লি আলাইকুম ওয়ামালা ইকাতুহু তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং তার ফেরেস্তাগণ আল্লাহ তালার রহমত নিয়ে আসেন তোমাদের কাছে এবং এতে এই অর্থ হতে পারে যে ফেরেস্তাগণ তোমাদের জন্য আল্লাহ তালার কাছে নেক দোয়া করেন কল্যাণের প্রার্থনা করেন সময় তো সুদি ফেরেস্তাগণ আমাদের জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সেটি হলো আমরা যখন সালাতে সুরায় ফাতেহা পড়ে থাকি তখন সুরায় ফাতেহার শেষে যখন গাড়ি মাহবুবে আলিহিম ওয়ালিন এটুকু তেলাওয়াত করি তখন ফেরেস্তাগণ এই আয়াত তেলাওয়াত শেষে সুরায় ফাতেহা তেলাওয়াত শেষে সালাতে বিশেষ করে আমরা যখন জামাতবদ্ধ সালাতে আমরা যখন আমিন বলি একসঙ্গে সকলে সমস্যা তখন ফেরেস্তাগণ আমাদের সঙ্গে আমিন বলেন 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে হাদিসে ইরশাদ করেছেন মান ওয়াফাকা তামিন হু তামিন আল মালাইকা যে ব্যক্তির আমিন ফেরেশতাদের আমিনের সঙ্গে মিলে যাবে আল্লাহ তালা তার গুনাহ মাফ করে দিবেন এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি ফেরেস্তাগন আমাদের আমিনের সঙ্গে আমিন বলেন অর্থাৎ আমাদের দোয়ার সঙ্গে সায় দেন এবং আমাদের দোয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়ে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করেন সময় তো সুদি আমরা সুরা ফাতেহ আল্লাহর কাছে সঠিক এবং সরল পথ কামনা করি এই সরল পথ প্রাপ্তির যে দোয়া করি এই দোয়ার শেষে আমরা বলি আল্লাহ আপনি কবুল করুন আমরা আমিন বলি ফেরেস্তারাও বলেন আল্লাহ আপনি কবুল করুন তার মানে তারা আমাদের দোয়ার সঙ্গে সায় দিলেন এখান থেকে বুঝতে পারলাম আমাদের জীবনে ফেরেস্তাদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক অনেক অনেক ভূমিকা ফেরেস্তাগন মানব জীবনে রেখে থাকেন সময় তো সুদি ফেরেস্তাগন আমাদের জন্য বরকত নিয়ে আসেন আল্লাহ তালার নির্দেশে আল্লাহ তালার কাছ থেকে এটিও মানব জীবনে ফেরেস্তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ফেরেস্তাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল শয়তান আমাদের কোনো ক্ষতি করতে চাইলে আমাদেরকে বিপথে যখন নিতে চায় তখন ফেরেস্তাগন সেক্ষেত্রে সহায়তা করেন শয়তানকে তারা প্রতিরোধ করেন শয়তান থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং আল্লাহ সুবাহ তালার বাতানো পথে তারা আমাদেরকে সঠিক পথের পথ নির্দেশ করতে থাকেন সময় তো সুদি ফেরেস্তাগন আমাদের অন্তরে আল্লাহ তালার নির্দেশ সাপেক্ষে প্রশান্তি অবতরণের ভূমিকাও রেখে থাকেন এবং একইভাবে আল্লাহ তালার নেক্কার এবং প্রিয় বান্দাদের জানা যায় অনেক সময় ফেরেস তারা হাজির হয়ে থাকেন এবং সবচেয়ে বড় দিক যেটি সেটি হল আল্লাহ সুবাহানা তালার পক্ষ হতে সব সময় যুগে যুগে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে এই পর্যন্ত মানব জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস আল্লাহ তালাকে পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করার যে পথ সেই পথ বাঁধানোর জন্য ফেরেস্তাগন আল্লাহর কাছ থেকে দিক নির্দেশনা তথা ওহি নিয়ে যুগ যুগ অবতরণ করেছে সম্মানিত দর্শক আশা করি এ বিষয়টি অন্তত ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে একজন মুসলিম এর জীবনে আল্লাহ সুবাহ তালার নিয়োজিত রহমতের ফেরেস্তাগনের অনেক অনেক ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব এ পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়ার আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগতম সম্মানিত দর্শক আল্লাহ সুবাহানা তালা ফেরিস্তাদের মাধ্যমে আমাদের অনেক কল্যাণ দিতে চান কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল আমরা সে কল্যাণ আমাদের জীবনের বহুল অংশে আমরা পাই না অর্জন করতে পারি না আমরা কল্যাণ বঞ্চিত থাকি এর অন্যতম এবং প্রধান কারণ কি সেটি আমরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজ সময় তো সুদি আজ আমাদের সমাজে প্রায় অভিযোগ করতে শোনা যায় মুসলিম ভাই বোনদেরকে যে তারা বেবরকৃতিতে ভুগছেন তারা অকল্যাণে ভুগছেন এবং কোনো কিছুতেই কল্যাণ বয়ে আসছে না সম্পদ বৃদ্ধি করছেন সুখের উপকরণগুলো বাড়ানোর চেষ্টা করছেন নিজের পরিশ্রম তথা ডিউটির সময়সীমা বৃদ্ধি করছেন একজন রোজগার করলে আরেকজন রোজগার করে সেখানে সহযোগিতা করছেন কিন্তু এর পরেও কল্যাণ যেন আমাদের দেখা দিচ্ছে না আমাদেরকে ধরা দিচ্ছে না সময়ত দর্শক অনেকে আছেন মানসিক অস্থিরতা আমরা ভুগি বরং আজকের বিশ্বের বেশিরভাগ পরিবার এবং ব্যক্তি পর্যায়ে বেশিরভাগ মানুষ আজকের বিশ্বে অস্থিরতায় ভোগেন মানসিক অশান্তিতে ভোগেন তারা শান্তির দিশা পান না কোথায় শান্তি পাবেন সেজন্য হন্যে হয়ে ছুটতে থাকেন শান্তির সকল উপকরণ তারা ব্যবস্থা করে থাকেন তাদের বাসা একজন মানুষের শান্তির জন্য যত ধরনের উপকরণ আছে তার সবগুলোর বন্দোবস্ত থাকে অথচ সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তিটুকু তাদের অন্তরে থাকে না অশান্তির আগুনে দাউ দাউ করে চলতে থাকে শান্তির উপকরণ সমূহ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না এটাই হলো বাস্তবতা শান্তির সমস্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও শান্তির সমস্ত উপকরণের মাঝে বসবাস করা সত্ত্বেও একজন মানুষ অশান্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে পারে এবং এটাই বাস্তব এটাই হলো অভিজ্ঞতা এটাই হলো অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে পারি সবচেয়ে নির্মম বাস্তবতা সময় তো সুধি সুখ এবং শান্তির জন্য আমরা অনেক কিছু করি আল্লাহর হুকুম মেনে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে 
নিজের মন মতো অনেক অনেক পদ্ধতি আমরা আবিষ্কার করি অনেকগুলো পথ অবলম্বন করি কিন্তু তার কোনোটি যেন আমাদের মনে সুখ আনতে পারে না আমরা কখনো সুখের জন্য চলে যাই কোনো গানের আসরে সেখান থেকে আমাদের কানের কিছুটা সুখ হয়তো হয়ে যায় কিন্তু অন্তর ঠিকই অস্থির থেকে যায় অন্তরের যে প্রশান্তি সেটি অর্জিত হয় না সময় তো সুদি আমাদের জীবনে এই যে একটা অস্থিরতা ব্যাকুলতা অশান্তি কল্যাণহীনতা এর অভিযোগ আজ ঘরে ঘরে আজ জনে জনে আজ সমাজে সমাজে মানুষ কতটা অশান্তি এবং অস্থিরতায় থাকলে আত্মহত্যার মতো জঘন্য অপরাধ এবং নির্মম পথ মানুষ বেছে নেয় আজ পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে শান্তির উপকরণ অনেক অনেক বেশি সে সকল দেশে আত্মহত্যার পরিমাণও বেশি বরং আত্মহত্যা করার জন্য সেখানে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি নিত্য নতুন তারা আবিষ্কার করে চলেছেন সমাজ দর্শক এর মূল কারণ হল জীবনে শান্তি নেই জীবনে কল্যাণ তাদের ধরা দিচ্ছে না স্থির চিত্ত তারা অর্জন করতে পারেননি এই যে আমাদের এক অবস্থা এটি কিন্তু আজ গোটা দুনিয়ার সমস্ত সমাজের সমস্ত পরিবারের সমস্ত মানুষের ইল্লা আমার রহেমা রব্বি শুধুমাত্র আল্লাহ তালা কিছু মানুষ যাদের প্রতি আল্লাহ তালা করুণা করেছেন রহম করেছেন তারা এই অবস্থার ব্যতিক্রম সময় তো দর্শক এই যে এক অবস্থা চলছে অকল্যাণ বেবরকতি এটি কেন আমরা এই বেবরকতি এবং অকল্যাণ দূরের জন্য অনেক পদ্ধতি বিশেষ করে মুসলিম সমাজ আমরা গ্রহণ করে থাকি আমাদের বাসা বাড়িতে যাতে বরকত আসে সেজন্য আমরা মিলাদের ব্যবস্থা করি আমাদের বাসা বাড়িতে আমাদের দোকান পাটে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের গাড়িতে এবং আমাদের কলকারখানা ইত্যাদিতে আমরা মিলাদের ব্যবস্থা করি উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বরকত নাজিল হয়ে আসে সমাজ দর্শক কিন্তু বরকত আমাদের ধরা দেয় না কেন ধরা দেয় না শান্তি এবং কল্যাণ তথা বরকত লাভের জন্য আমরা অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি যেমন বাসা বাড়িতে দোকান পাট ইত্যাদিতে মিলাদের ব্যবস্থা করে থাকি কোরআন খানের ব্যবস্থা করে থাকি আলে মোলামা বা মৌলবি সাহেবদেরকে এনে তাদের দিয়ে দোয়া করানোর ব্যবস্থা করে থাকি মূলত এই ব্যবস্থাগুলোই কোরআন এবং সুন্না সিদ্ধ নয় এই ব্যবস্থাগুলো মূলগতভাবে আমাদের মন গড়া এবং নিজেদের আবিষ্কার করা ব্যবস্থা যার কারণে আমাদের জীবনে শান্তি এবং কল্যাণ আমরা যেটি কামনা করি সেটি আমরা পাচ্ছি না সুজি দর্শক কিভাবে অর্জন হবে শান্তি এবং কল্যাণ তার অনেক কারণ আছে আর কেনই বা পাচ্ছি না আমরা বরকত এবং শান্তি তার অনেক কারণ রয়েছে আজ আমরা বরকত এবং শান্তি না পাওয়ার অন্যতম একটি কারণ নিয়ে আলোচনা করব আর সেটি হল আমরা আমাদের স্থাপনায় আমরা আমাদের বসত বাড়িতে আমরা আমাদের বসবাসের জায়গাগুলাতে কর্মস্থল সমূহে আল্লাহ তালার রহমত নিয়ে আগমনকারী ফেরেস্তাদের আসার পথগুলাকে রুদ্ধ করে রেখেছি বন্ধ করে রেখেছি যার কারণে আমাদের জীবনে কল্যাণ এবং শান্তি আমরা শতকণ্ঠে কামনা করলেও এবং তার জন্য সব ধরনের উপায় অবলম্বন করলেও আমরা শান্তি এবং কল্যাণ পাচ্ছি না সম্মানিত দর্শক এই জন্য আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে যে আমাদের কোন কোন কর্মকাণ্ডের ফলে আল্লাহ তালার রহমতের ফেরিস্তাগণ আল্লাহ তালার দয়া নিয়ে কল্যাণ নিয়ে যেন আমাদের কাছে আগমন করে থাকেন তাদের পথগুলো আমরা কোন কোন উপায়ে কোন কোন কাজের মাধ্যমে কোন কোন পদ্ধতিতে আমরা রুদ্ধ করে রেখেছি বন্ধ করে রেখেছি সম্মানিত দর্শক আল্লাহ তালা রহমতের ফেরেস্তাগণ সব ঘরে সব জায়গায় সব স্থানে যান না কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যে সমস্ত ক্ষেত্র সমূহে আল্লাহ সুবাহ রহমতের ফেরেস্তার আসেন না আবার কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যে সমস্ত ক্ষেত্র সমূহে এমন কিছু কাজ করা হয় যেগুলো আল্লাহ লাহানত বা গজবের কারণ সে সমস্ত কাজসমূহ যখন আমরা সম্পাদন করি তখন আল্লাহ তালার সে সকল রহমতের ফেরেস্তাগণ কল্যাণ এবং বরকত নিয়ে আমাদের বাসা বাড়িগুলোতে আমাদের দ্বারে আসেন না সময়তে দর্শক এমন একটি কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসে উঠে এসেছে যে কাজটি করলে কোন বাসায় যদি সে কাজটি করা হয় কোনো ঘরে যদি সে কাজটি করা হয় কোনো বাড়িতে যদি সে কাজটি করা হয় তাহলে সেখানে আল্লাহ তালার ফেরেস্তাগণ আসেন না ফেরেস্তাগণ প্রবেশ করেন না সোনানে আবু দাউদের বর্ণিত হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথ করেছেন আম্মার এবং ইয়াসর রাজি আল্লাহ তাহলে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ফেলাফাতুন তিন ব্যক্তি এমন আছেন লাতাক রবহমল মালা ইকা যাদের কাছে ফেরেস তারা আসেন না তারা কারা এক ব্যক্তি হলো জিফাতুল কাফের অপর ব্যক্তি হলো ওয়াল মোতা দম্মে খবিল খালুক এবং তৃতীয় ব্যক্তি হলেন ওয়াল জুনব ইল্লা ইয়াতাবদ্দ এই তিন ব্যক্তির কাছে আল্লাহ তালা রহমতের ফেরেসটা আসেন না অতএব কোনো বাসায় কোনো বাড়িতে কোনো স্থাপনায় যদি এই তিন ব্যক্তি থাকেন তাহলে সেখানে রহমতের ফেরেসটা আসবেন না তার ভিতরে প্রথম ব্যক্তি হলো জিফাতুল কাফের কোন কাফেরের লাশ যদি কোথাও থাকে আল্লাহ তালার অবাধ্য ছিলেন যে ব্যক্তি সারা জীবন আল্লাহকে যিনি অস্বীকার করেছেন তার জীবদ্দশায় তার মৃত্যুর পর আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে প্রথম সাজা এবং লাঞ্ছনা হলো যে তার লাশ যেখানে থাকবে সেখানে আল্লাহ তালার রহমতের ফেরিস্তাগুন আসবেন না আমাদের ব্যক্তি জীবনে এ বিষয়টি খুব বেশি ঘটে না যে আমাদের বাসা বাড়িতে অমুসলিমদের লাশ পড়ে থাকে এরকম ঘটনা খুব একটা হয়ে থাকে না দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি আছে সেটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো ওয়াল মোতা দম্মে খবিল খালুক রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি খালুক ব্যবহার করে থাকে খালুক হলো এক ধরনের সুগন্ধি যে সুগন্ধি মূলত জাফরানের রং ব্যবহার করে তৈরি করা হয় জাফরান ব্যবহার করে জাফরানের কালার ব্যবহার করে যে সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় এবং সেই সুগন্ধি মূলত নারীদের ব্যবহারের জন্য এটিকে যদি কোনো পুরুষ লোক ব্যবহার করেন তাহলে সেখানে আল্লাহ তালা রহমতের ফেরিস্ত আসেন না এ হাদিসের আলোকে মহাদিসিন ইকরাম বা হাদিস ব্যাখ্যাতাগন লিখেছেন যেখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আল্লাহ সুবাহ তালার রহমত বা আল্লাহ তালার দয়া ওই সমস্ত জায়গায় আসে না ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তালা পাঠান না যারা পুরুষ হয়েও নারীদের বেশ ধারণ করেছেন এবং যারা নারী হয়ে এর বিপরীত অর্থাৎ পুরুষদের বেশ ধারণ করেছেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয়াবহ সতর্ক বানিয়ে এসেছে সোনানি আবু দাউদের এক হাদিসে তিনি বলেছেন লানাল্লাহ আল মুতাসিহীন আমিনার রিজাল এবিন নিসা ওল মুতাসিনার নিসা এবিন রিজাল অর্থাৎ যে সকল পুরুষরা নারীদের বেশ ধারণ করে তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণ করে তাদের উপর আল্লাহ তালা লাহানত এবং গজব নাজিল হয় এবং ওই সমস্ত নারীদের উপরে আল্লাহ গজব নাজিল হয় যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে সম্মানিত দর্শক অতএব আসুন আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আল্লাহ তালা রহমতের ফেরেস্তাগন এর রহমত থেকে উপকৃত হওয়ার তফিক দান করেন রহমতের ফেরেস্তাগন আসতে বাধা হয় এমন কোনো কাজ থেকে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আত্মরক্ষা করার তফিক দান করেন এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ বিদ্নিল্লাহ আমরা নিয়মিত পরবর্তী পর্বসমূহে উপস্থাপন করব আশা করি ততক্ষণ আপনারা সকলে সুস্থ এবং স্বাভাবিক থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন এ পর্যায়ে আমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে নিতে হচ্ছে বিদায় আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত